kuingia mambo ya policies yalikuwa hakuna katika hii county na kama hakuna policies unakuta ya kwamba vitu vingi ambavyo unataka kufanya utaulizwa kwa nini umefanya na kwa sababu bila policy policy ni kitu ambacho kinatuguide kazi ambayo inatakiwa tufanye kwa hivyo eh, governor tijilo na mimi tumekaa chini tukaanza planning planning ya maendeleo tumechukua karibu mwaka mzima tukiplan maendeleo mambo ya CIDP yani county integrated development plan tukamaliza ndio tukaanza kushughulika na mambo ya utekelezaji mwaka wa 2018 kitu ambacho kimekuwa kigumu bila nimesema ni kuingia tukakuta hakuna structures za serikali jinsi ambavyo serikali inatakiwa ifanye kazi kila department ukienda mambo yalikuwa yanafanya tu kiholela lakini sasa tume streamline tumerekebisha sasa kila at least kila kitengo tunaweza kusema kwamba kina policies zake kina regulations kuna uh, acts ambazo zimepitishwa na county assembly kwa hivyo hapo tunaweza sema tumefanya mambo mengi katika areas of coming up with the bills and then policies and regulations hapo eh, tumejaribu na bado tunaendelea kitu cha pili ambacho tulipata kilikuwa na shida kidogo ni wafanyakazi ambao walikuwa hapa wanafanya lakini unaweza kukuta ya kwamba kuna mfanyakazi ambaye pengine yeye ni, ni daktari lakini amepelekwa kwa kitengo cha ualimu unapata mwingine ni mwalimu amepelekwa kwa kitengo cha ukulima sasa ndiyo tukafanya kuhakikisha ya kwamba kama wewe umesomea somo fulani uwekwe katika idara ambayo inahusika na masomo yako ili uweze kuwa more productive la sivyo ukutapelekwa mahali hata kama wewe ni mzuri namna gani umepeleka mahali ambapo hujasomea inakuwa ni jambo gumu sana kwa hivyo hilo pia tulipata kama ni changamoto lakini tumerekebisha changamoto nyingine ambaye tumepata ni changamoto ya kukuta ya kwamba wafanyakazi walikuwa wengi na hatungeweza kujua ni wangapi kwa hivyo pia tukaita wataalamu kutoka Nairobi katika serikali kuu wakaja kuja kutusaidia kuhesabu watu wetu ni wangapi wafanyakazi wangapi ili tujue mishahara ambayo tunalipa inaenda kwa watu ambao sio watu wa uongo lakini ni watu ambao wanapiga uh, wanafanya kazi hiyo ndio shida ambayo tulikuwa nayo nao baada ya kupambana na hilo nataka sasa niwaelezee ni nini ambacho tumefanya e, kimaendeleo wacha tuanze na idara ya afya idara ya afya tumefanya mambo mengi kwanza kabisa tulipokuja tukaangalia hospitali yetu kuu ya Vihiga County Referral Hospital tukasema tunataka hii hospitali iwe hospitali ya referral kabisa kwa sababu ulikuwa unakuja ukitaka kufanywa upasuaji kidogo unaambiwa uende Kaimosi ama uende Kakamega ama uende Kisumu lakini tumefanya tumeleta mashine kubwa kama ya CT scan tumeyaweka pale tumeleta mashine ya moyo ya kwa pale tumeleta mashine ya kuangalia kama una shida ya mkojo yani renal ya pale tumetengeza pia katika hii hospitali yetu kuu uh, kama watu wanataka privacy yani we ni mgonjwa na unataka chumba chako ambacho we mwenyewe utakuwa peke yako vile vile tumetengeza kwa bei nafuu kwa hivyo ni vitu vingi tumefanya alafu tumeongeza pia na madaktari na manases na clinical officers tumeweza kufanya kwa sababu tumepata teknolojia mpya ambayo inaitwa geospatial technology geospatial technology ni teknolojia ambayo inatumia vyombo ambavyo viko angani sasa na sana sana vyombo vinaitwa GIS geographical information system hiyo hii teknolojia imefanya sisi kufang, kupanga mipangilio tukitumia kwa mfano tukitaka kujua 
ni wapi tutaweka nursery school kwa shule gani inaweza hiyo teknolojia inakuonyesha kuna shule moja hapo na nyingine iko pengine kilomita tano sasa kama kutoka kwa shule moja ambayo iko na nursery school pengine upate kilomita tano ndio upate hayo mashini inatuambia ya kwamba basi hapo katikati ya hizo shule mbili inatuonyesha hapo ndio inatakiwa mjenge nursery school barabara pia mkiwa ofisini hapo tunaweza angalia vile barabara zilivyo za vihika ikiwa tu kwa ofisi kwa hiyo lab ya teknolojia GIS naweza kuona ni barabara gani mbaya kabisa ambapo tuanzie huko ndio tuende kwa hizi zingine hizo barabara tunaweza kuona hata masoko yetu kwa mfano tukitaka kujua ni magari mangapi yamepita hapa mbali hapa tunaenda tu kwa, kwa hiyo teknolojia GIS yanaweza kutuambia ni magari mangapi yamepita kwa hivyo kama yule jamaa ambaye ana collect ushuri anatudanganya tunaweza kumshika tu tukienda kwa GIS tunagonga inakwambia magari kutoka saa fulani mpaka saa fulani yalipita namna hii kwa hivyo hiyo teknolojia imetusaidia na saa hii tumepata counties nane ambazo zimekuja hapa kujifunza jinsi ya kutumia hiyo teknolojia kufanya planning ya maendeleo na juzi tumepata delegation kutoka Uganda makansolas wa Uganda najua sisi tunaita MCS Uganda bado wanaita councilors wali walitoka walikuja juzi kuja pia kwa Uncle Benjamin kuangalia jinsi ambavyo sisi tunatumia hiyo teknolojia for Bernard Kyoko Kino's farm. That is just a farmer who we try to interview. We see that it is is enormous. So that the rivers the uh... back out on their own database. If it's health, we we'll have somebody dealing with health, education the same, road infrastructure and uh, agriculture and so on. And we are very happy that uh, all this is uh, connected to internet mm -hmm. and we have put high speed fiber connect, connect.